வணக்கம் நம்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் நம்ம சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை ஒரு கதை மூலமாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் படித்த கதையில் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேட்டைக்காரன் வேட்டையாருக்காக காட்டுக்கு போகிறான் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியும் ஒரு காக்காவும் உக்காந்துட்டு இருக்கு பக்கத்து பதில் உட்காந்துருக்கு உடனே அந்த கிளி என்ன சொல்லுதுன்னா யூ டர்ட்டி காக்கா தள்ளி போய் உக்காரு ஏன்னா அந்த காக்கா கருப்பாக இருக்கும் கிளி வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு கேட்டு என்ன சொல்லுதாமா காக்கா நீ போய் தள்ளி உக்காரு என் பக்கத்தில் உக்காராத அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த காக்கா வந்துட்டு சொல்லுது ஏதோ என்னை படைக்கும் போது கடவுள் வந்துட்டு கருப்பாக படைச்சிட்டாரு ஏதோ அவங்க கரண்ட் இல்லையோ போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றை படைக்கும் போது கலர்ஃபுல்லாக படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த வேட்டைக்காரன் வரான் என்ன பண்ணுறான் டக்குன்னு கிளியை பிடிச்சிட்டு போயிடறான் காக்காவும் அவன் பிடிக்கல ஏன்னா காக்கா பிடிக்கிறக்கு அவன் காட்டுக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அவன் வீட்லேயே அவன் வீட்டுக்கிட்டே பிடிச்சிருக்கலாமே ஸோ கிளியை கிளியை பிடிச்சிட்டு போயிடறான் ஒன்று இந்த கிளிக்கு அப்படி ஒரு ஆனந்தம் நம்ம தப்பிச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் அந்த கிளியை கொண்டு போய் இவன் என்ன தான் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்க்குற பார்க்கணுன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி அந்த காக்காவுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு போகுது அந்த கிளியை வந்து அவன் கூண்டில் பிடிச்சி ஜீப்பில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறான் அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒரு கூண்டில் போட்டு அவன் வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டான் வீட்டில் வச்சுட்டு அதை வந்து பேச வைக்கிறதுக்கு அவன் ட்ரை பண்ணுறான் குட் மார்னிங் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளிக்கிட்ட சொல்லுது அந்த கிளிக்கு சொல்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கான் ஆனால் அந்த கிளி சொல்லலை ஸோ என்ன பண்ணுறான்னா ஆக்சுவலாக கிளியை வந்து பேச வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா பச்சை மிளகா கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த பூண்டை வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் சூடு பண்ணி அந்த கிளியோட நாக்கில் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா இந்த கிளியை பேச வைக்கிறக்காக பூண்டை சூடு பண்ணி கிளியோட நாக்கில் வச்சுருக்கான் கிளி கற்றுக்கதுன்னு கத்தியிருக்கு அன்றைக்குன்னு பார்த்து ஏதோ அம்மாவாசை ஏதோ போல் அன்றைக்கி அவன் வந்து கிளி வேட்டைக்காரனோட ஒய்ஃபு படையல் போட்டு காக்காவுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறக்காக வெளியே போகிறான் அப்போ வெளியே போயிட்டு அந்த காக்காவுக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு ஒன்றே இந்த பா கற்று காக்காவை கூப்பிடு காக்கா காக்கான்னு கற்று நம்ம அப்போ அந்த காக்கா வந்து சாப்பாடு கிட்ட உட்காந்துட்டு சாப்பாடை பார்க்குது கிளியை பார்க்குது சாப்பாடை பார்க்குது கிளியை பார்க்குது பார்த்துட்டு சொல்லுது உன்ன வந்துட்டு அவன் பாசையில் பேச வைக்கிறக்காக சூடு வைக்கிறான் ஆனால் இவன் என் பாசையில் கூப்பிட்டு எனக்கு சோறு வைக்கிறான் புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது அவன் பாசையில் பேச வைக்கிறக்காக உனக்கு சூடு வைக்கிறான் இவன் என் பாசையில் எனக்கு கூப்பிட்டு சோறு வைக்கிறான் ஸோ என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் நமக்கு வேணும் எப்போவுமே வந்துட்டு நமக்கு அழகு முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிற அழகு வந்து எவ்வளோ முக்கியமோ அந்தளவுக்கு ஆபத்தான விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போவுமே நம்மளை பற்றின ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு வரவே கூடாது அதுதான் இந்த கதையோட சுருக்கம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கதை இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைஃப்பில் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் நம்ம எவ்வளோ தான் வந்துட்டு மற்றவங்களுக்காக உழைச்சி கொடுத்தாலும் மற்றவங்களுக்காக என்ன தான் பண்ணினாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது ஃபுல்ஃபில்லே ஆகாது இன்னும் நீ பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் நீ பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நீ நல்லா படித்த நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலும் இன்னும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீ எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்து கிடைக்காது ஸோ அதில் ஒரு சின்ன கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஈவினிங் டைமில் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நாய் வந்துட்டு கடைக்கு போகுது பொருள்லாம் வாங்கிறதுக்கு அது வாயில் பேகெல்லாம் கவிட்டு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகுது அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போனோன்னே அங்கே இருக்கவங்ககிட்ட அந்த பேகை தூக்கி காட்டுது அந்த பேக்குள்ளே ஒரு பேப்பர் அதை எடுத்து பார்த்தா அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் இருக்குது என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லோரும் அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து அந்த பேக் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து பேகில் போட்டதுக்கப்புறம் பில்லிங் கவுண்டருக்கு போகுது பில்லிங் கவுண்டருக்கு போனால் அந்த பேகை வந்து திருப்பி காட்டுது அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணம் இருக்குது அந்த கேஷ் கவுண்டரில் இருக்கவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் கேஷாக உள்ளே போட்டுட்டான் உடனே இந்த நாய் வந்து நேராக வருது ரோ பஸ் ஏறுது கரெக்டாக அந்த நம்பர் பார்த்து பஸ் ஏறுது பஸ் ஏறி கண்டிடேட்டை போகுது அதே மாதிரி அந்த பேகை திருப்பி காட்டுது அந்த பேகுக்குள்ளே காசு இருக்குது அவன் எடுத்துக்கிட்டான் டிக்கெட்டும் கொடுத்துட்டான் நேராக போய் டிரைவர்கிட்ட உட்காந்துருச்சு டிரைவர்கிட்ட போய் உட்காந்தோன்னா அது ஷாப்பிங் வந்தோடனே அது ஒரு மாதிரி ஒரு சவுண்டு கொடுக்குது
காலிங் பெல் அடிச்சோன்னா அந்த வீட்டு ஓனர் வெளில வரான் பேக்கை வாங்கி சந்தோஷப்படுவான்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது அந்த நாயை புட்டோர்னு ஒரு அடி அடிக்கிறான் எதுக்கு அடிக்கிறான்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் எதுக்குன்னா இந்த எல்லா நாய் கரெக்டாக போகுது கேஷ் கொடுக்குது பொருளை வாங்குது பஸ்ஸு இது கரெக்டாக வீட்டுக்கு வருது கரெக்டாக சிக்னல் பார்த்து கிராஸ் பண்ணி பத்திரமா வீட்டுக்கு வருதுன்னு பார்த்து சந்தோஷப்படாமல் ஏன் நாயே உங்ககிட்ட நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் சாவியை எடுத்துகிட்டு போகும்போது போ வரும்போது என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணால் சாவியை போட்டு ஓப்பன் பண்ணி நீயே வந்துருன்னு சொன்னேன் ஆனால் நீ எப்போ பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு தடவை வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வரும்போது எனக்கு காலிங் பெல் அடிச்சு என்ன நீ தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்க அடுத்த தடவை போகும்போது சாவி எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சுருக்கான் ஒரு நாய் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணதை வந்துட்டு அவன் பாராட்டாமல் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாயை அடிக்கிறான் அதுதான் நம்ம மக்களுக்கு எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் பத்தாது அதுக்கு மேலே பண்ணணும் மேலே பண்ணணும் இவ்வளோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் நீ அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம மக்கள் யோசிப்பாங்க ஸோ இனிமேல் அப்படி யோசிக்காமல் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு அப்ரிசியேஷன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லதை செய்யுங்க அடுத்தவங்க உதவுங்க அடுத்தவங்கள பண்ண வேலைக்கு உண்டான ஊதியோ அப்ரிசியேஷன் தயவு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த கதையோட போகிறேன்